2016 ist die Idee zu Epinerary geboren und mittlerweile lebt sie richtig auf. Max Miran ist Mitbegründer des Berliner Startups und äh, wir entwickeln Tools mit einem Kollegen zusammen, die den Meinungsaustausch auf Online-Plattformen fördern sollen. Wie genau funktioniert das? Tja, also das ist eigentlich relativ einfach. Jeden Tag sind ja tausende von Menschen im Netz unterwegs, auf dem Spiegel, auf der Bild. Ähm, und bis wir die Idee hatten, das zu ermöglichen, gab es sehr wenig Möglichkeiten für diese Menschen, ihre Stimme äh, mitzuteilen, ja, in, zu interagieren mit den Inhalten, die sie lesen. Ähm, und was wir ermöglichen mit Opinory, ist, dass man mit einem Tool, vielleicht hast du es mal gesehen, es ja. ist ja oft so ein Halbkreis, mhm. in dem Artikel, in dem du gerade unterwegs bist, deine Meinung mit einem Klick mitzuteilen. Ja. Egal, ob es über Angela Merkel oder das Jungle Camp geht. Ja. Damit schaffen wir ganz viel Meinungsaustausch und Partizipation äh, von den Lesern. Ja. Okay, also für mich ist das jetzt einleuchtend, dass das bestimmt den Unternehmen was bringt, weil die kriegen ja ein Feedback dann auch sozusagen. Mhm. Und was genau bringt das jetzt den Rezipienten, dann nur Ja oder Nein zum Beispiel zu klicken? Also ich glaube, die Rezipienten machen damit aus dem ganz einfachen Grund, dass sie gerne wissen wollen, wie die anderen über das Thema denken und mhm. auch, weil sie ihre Meinung loswerden wollen. Ja? Ähm, wir lesen ja jeden Tag über Inhalte, egal ob das jetzt irgendwie Donald Trump ist oder das neue iPhone, äh, zu denen wir Meinungen haben, die auch Emotionen wecken. Mhm. Aber bis jetzt gibt es ja gar keine Möglichkeit, diese Emotionen irgendwie mitzuteilen, deine Meinung mitzuteilen. Das schaffen wir mit unserem Tool. 15 Prozent aller Leute, die diese Tools sehen, stimmen auch auf ihnen ab. Du siehst also, da gibt es einen richtig großen Bedarf, ähm, den wir damit abfangen. Mhm. Wie ist es mit Kommentaren? Weil ich meine, Ja oder Nein drücken würde mir vielleicht gar nicht reichen. Also ich will noch ja. irgendwas dazu sagen, weil mich das irgendwie wirklich aufregt, beispielsweise. Ja, mit Kommentaren hast du immer ein Problem. Erstmal, die Barriere ist viel höher. Mhm. Bei uns ist es ja nur ein Klick, das heißt, viel mehr Leute machen mit. Okay. Ähm, bei den 1% ungefähr, die Kommentare hinterlassen, hast du sehr viele, die extrem radikale Meinungen ja. äh, vertreten. Ähm, und was wir eben machen ist, wir geben den Menschen eine Visualisierung der Debatte, so ein bisschen, was die Pole sind, und machen es ganz einfach, sich zu beteiligen. Äh, und damit erreichen wir auch Leute, die, sagen wir mal, nicht so radikale Meinungen haben, sondern mehr äh, im, im ideologischen Mainstream unterwegs sind. Mhm. Eure Tools werden ja jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, wie verdient ihr Geld? Naja, also die Verlage zahlen uns schon eine mhm. Fee, ähm, denn durch uns schaffen sie wahnsinnig viel Engagement auf ihren Seiten. Ja? Das lassen wir uns bezahlen. Gleichzeitig ermöglichen wir aber auch Unternehmen, ihre eigenen Tools auf bestimmten Themen einzubauen über unser gesamtes Verlagsnetzwerk hinweg. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Irgendwie ähm, die Deutsche Bank, äh, einer unserer Kunden, sagt, ich würde ganz gern in allen Artikeln laufen, wo es um die US-Wirtschaft geht. Ja? Dann bauen wir die Frage zur US-Wirtschaft von der Deutschen Bank dort ein. Der User stimmt ab und sieht dann einen kleinen Artikelinhalt von der Deutschen Bank genau in dem Umfeld, in dem man sich gerade aufhält, thematisch passend. Ähm, okay. Genau, das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, was Werbung angeht. Weniger Schreien, weniger ja. störende Nachrichten, weniger Push, mehr mit Inhalten arbeiten, die interessieren und die thematisch passend ausgespielt werden. Wo soll es in Zukunft hingehen? Ich glaube, unsere Zukunft ist ganz klar Wachstum in den USA. Da haben wir jetzt schon unsere ersten äh, Gehversuche gemacht. Ungefähr 3 Millionen Nutzer in, den U äh, in, in, in Großbritannien, ungefähr 400.000 in den USA. Da geht die Richtung hin. Und natürlich viel mehr mit unseren Daten zu machen. Das ist noch ein ganz großes Thema, äh, wo wir besser werden wollen. Das heißt, ihr entwickelt diese Tools auch individuell oder sind das Standardlösungen, auf die ihr immer wieder zurückgreift? Wir haben ganz viele verschiedene Tools, ähm, die wir automatisiert äh, äh, aussteuern können. Aber jeden Tag baut unsere Redaktion die wichtigsten Fragen des Tages in Englisch und in Deutsch oh, okay. ähm, äh, äh, und bereitet das so auf. Also wir haben richtige Journalisten, die bei uns arbeiten. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, es gibt viele Redaktionen, die wollen ihre eigenen Fragen stellen. Ähm, auch Unternehmen, äh, die ganz spezifische Fragen stellen wollen, die können das über ein Self-Service-Tool machen. Ja? Ob das Fußballvereine sind oder ob es ja, die Bild cool. ist, die sagt, wir haben eine besondere Sprechweise, ja. die nur wir wirklich drauf haben. Genau. Cool. Gleichzeitig garantiert er ja eine 16 mal höhere Klickrate. Ja. Wieso ist die so deutlich höher? Wieso performt die besser? Naja, also das hat mit zwei Sachen zu tun. Die erste Sache ist, wir werden ja im Netz die ganze Zeit so bombardiert mit so Push-Nachrichten, mhm. irgendwelchen Bannern, Pop-Ups, die noch thematisch nicht passen. Ja. Äh, die ignorieren wir. Wir sind richtig gut darin und wir haben Adblocker inzwischen. Wir sind Teil des Contents. Wir sind mitten im Artikel und nicht irgendwie auf diesen anderen Plätzen. 
und unsere Inhalte, auch wenn sie werblich sind, passen immer zum Thema, auf dem der User gerade unterwegs ist. Ja. Und das interessiert Menschen. Da kriegst du Klicks. Ähm, und die zweite Grund, warum das so gut klappt, ist ganz einfach. Wir arbeiten über Interaktion. Bei, mhm. dich kannst du, du kannst beteiligen, du kannst auf was klicken, du kannst deine Meinung äh, 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 übergeben. Und das, glaube ich, funktioniert sehr gut. Also thematischer Fit ähm, ja. und Interaktion. Was erhofft ihr euch jetzt von der Mexiko? Warum seid ihr hier? Also das erste Mal, dass wir einen richtigen Stand haben. Ähm, und Premiere. Ja, Premiere, <lacht> genau. Ähm, und einfach, wir müssen mit immer mehr Kunden reden, mit Agenturen reden, egal ob das jetzt Audi ist oder die Bundesliga, und denen zeigen, was wir machen können. Ja. Und vor allem die Leute dazu bringen, nicht mehr ihre Zielgruppe anzuschreien, mit irrelevanten ja. Nachrichten, sondern sich mit ihnen über Fragen zu verbinden. Ähm, und ich sehe meine Aufgabe hier, einfach mit Leuten über eine neue Möglichkeit zu sprechen. Ähm, und, und das machen wir äh, äh, viel und gerne. Äh, und deswegen ist die Mexiko super, weil alle sind hier. Das heißt, genau. es geht um Connecten, aber wie sieht es aus mit Lernen und Know-how? Hast du schon was Cooles dazugelernt heute? Das ist bei mir echt ein Ding. Ähm, ich werde mir in der Mexiko... <lacht> Nein, überhaupt gar nicht. Ich bin hier äh, total... Äh, äh, also ich bin immer wieder fasziniert, was hier für eine Vielfalt von, von Tech-Anbietern da ist. Aber ich schaue mir das alles normalerweise nachher auf YouTube an, weil okay. auch da der Mexiko ist einfach zu viel los. Ja. Ähm, ich sehe die Mexiko sozusagen als einen Wissensschatz, den ich dir mir dann über ein Jahr lang reinfahren kann. Okay, äh, so mache ich das. Ja. Dann wünsche ich mir euch viel Erfolg auf jeden Fall. Danke vielmals. Und, und vielen Dank für das Interview. Ja, danke dir.